കണ്ണൂരിൻ്റെ ചരിത്രം ഭാഗം മൂന്ന് പോർച്ചുഗീസ് കാലഘട്ടം മാർക്കോപോളയുടെ പര്യടനം യൂറോപ്പിൽ ദക്ഷിണ പൂർവ്വ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യമുളവാക്കിയതിൻ്റെ ഫലമായാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് പെരസ് ഡി കോവിലാവോ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തിയേഴിൽ ലിസ്ബനിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഏഡൻ അതായത് ഇന്നത്തെ യമൻ വഴി കണ്ണൂരിലെത്തുകയുണ്ടായി ഇദ്ദേഹത്തെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ വാസ്കോഡഗാമ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ അൽവാരിസ് കബ്രോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്നിൽ ഷൂവോനോ ദോവ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്നിൽ അബു ബുക്കർക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാലിൽ സുവാരദ് മെനസ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഫ്രാൻസിസ്കോടെ അൽമേഡ തുടങ്ങിയ പോർച്ചുഗീസുകാർ തുടരെ തുടരെ കണ്ണൂരിലെത്തി ഇൻഡീസിലെ ആദ്യത്തെ പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അൽമേഡ ഇവിടെ എത്തിയതോടെ കണ്ണൂരിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയൊരു യുഗം ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി കോലത്തിരിയുടെ ഒത്താശകളോടെ ഇദ്ദേഹം പണിത സെൻറ്റ് ആഞ്ചലോ കോട്ട ആസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ആറിൽ പോർച്ചുഗീസ് കോലത്തിരി കപ്പൽപ്പെട സാമൂതിരിയും തുർക്കികളും അറബികളും ഒത്തുചേർന്ന് നടത്തിയ നാവികയുദ്ധത്തെ വിജയകരമാക്കി ചെറുത്തു നിന്നത് യുദ്ധാനന്തരം പരമ്പരയായ ശത്രുക്കളായിരുന്ന കോലത്തിരിയും സാമൂതിരിയും സുഹൃത്ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് ആദ്യത്വം നൽകിയ കോലത്തിരിയുടെ അനന്തരഗാമി പോർച്ചുഗീസുകാരോട് ഇടയുകയും ചെയ്തതോടെ മലബാർ തീരത്ത് സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളായി തീർന്നു കോലത്തിരിയുടെയും സാമൂതിരിയുടെയും നായർപ്പടകൾ പോർച്ചുഗീസുകാരെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഏഴിൽ കോട്ടക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കി നിർത്തി പട്ടിണിയും പരിവട്ടവുമായി കോട്ടക്കുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞ ഈ സൈനികർ പോർച്ചുഗലിൽ നിന്ന് വന്നെത്തിയ പതിനൊന്ന് പടക്കപ്പലുകളുടെ സഹായത്തോടെ കോട്ടയിൽ വീണ്ടും അവരുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുകയും ചരക്കുകയറ്റി കൊണ്ടുപോകൽ പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനെ തുടർന്ന് പോർച്ചുഗീസുകാരും കോലത്തിരിയുമായി രമ്യതയിലെത്തുകയുണ്ടായി അൽമേഡയെ തുടർന്ന് വൈസ്രോയായ അബൂബുക്കർക്ക് കണ്ണൂർ ആസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഗോവ കൈയടക്കിയത് അത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തിലായിരുന്നു അറക്കൽ രാജകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ബാലിയ ഹസ്സനെ കഴുകിലേറ്റുകയും ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് നെല്ലും മറ്റും കയറ്റയക്കുന്നതിൽ കനത്ത ചുങ്കമേർപ്പെടുത്തുകയും കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള അരികയറ്റുമതി ചെറുക്കുകയും മറ്റും ചെയ്തതുവഴി പോർച്ചുഗീസുകാർ മലബാർ മേഖലയിലെ ആധിപത്യം അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ചു നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനവും മറ്റും നടപ്പിലാക്കിയത് മൂലം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതുകളിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളായി താൽക്കാലികമായി സമാധാനം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും കേരളത്തിലുടനീളം പോർച്ചുഗീസ് വിരോധം നുരഞ്ഞു പൊന്തി വന്നു കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാമൂതിരിയുടെ കപ്പൽപ്പട പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തി തീർത്തു സാമൂതിരിയുടെ സേനയ്ക്ക് കോലത്തിരി വേണ്ട പിൻബലം നൽകിയതോടെ യുദ്ധരംഗം കൂടുതൽ കലുഷിതമായി കോലത്തിരി സാമൂതിരി സഖ്യം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിനാലിൽ സെൻറ്റ് ആഞ്ചലോ കോട്ട വളയുകയും പോർച്ചുഗീസ് കപ്പലുകൾക്ക് കനത്ത നാശനഷ്ടം വരുത്തുകയും ചെയ്തു ഒരു ദശകത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന യുദ്ധം മനമെടുത്ത ഇരുകൂട്ടരെയും സന്ധിയിലെത്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ഡച്ചുകാർ സെൻറ്റ് ആഞ്ചലോ കോട്ട പിടിക്കുന്നതുവരെ കൗശലത്തിലൂടെയും മറ്റും പോർച്ചുഗീസുകാർ കണ്ണൂരിൽ പിടിച്ചു നിന്നു പറങ്കികളിൽ നിന്നാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ വടക്കേ മലബാറിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അവർ പരിചയപ്പെടുത്തിയ വറ്റൻമുളകിന് പറങ്കി എന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്നും പേര് അതുപോലെ കശുമാങ്ങയ്ക്ക് പറങ്കി മാങ്ങ എന്നും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പോലും കണ്ണൂർ പ്രദേശത്ത് പറങ്കികൾ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനത്തെയാണ് ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ കോഴിക്കോടിനടുത്ത് പന്തലായന് കൊല്ലത്ത് കപ്പലിറങ്ങി പുഴ കടന്നു നടന്നും സാമൂതിരി കോവിലകത്തെത്തിയ വാസ്കോടികാമയ്ക്ക് നല്ല സ്വീകരണമായിരുന്നില്ല സാമൂതിരിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത് ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലാകുമെന്ന് കണ്ട ഗാമ തഞ്ചത്തിൽ അവിടെ നിന്നും പിന്മാറി കപ്പൽ കയറി കൊച്ചി രാജ്യത്തേക്ക് പോയി ഗാമയെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ച കൊച്ചി രാജാവ് ഗാമക്കനുകൂലമായ ഒട്ടേറെ വ്യാപാര കരാറുകളിൽ ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്തു സന്തോഷത്താൽ സ്വദേശത്തേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുത്ത ഗാമ കപ്പലുമായി കണ്ണൂർ തൂക്കിലെത്തി കോലത്തിരിയുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു അന്ന് കണ്ണൂർ പ്രദേശവും കോലത്തിരി ഗാമയെ കാണാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നാൽ കോഴിക്കോട്ടെ തിക്താനുഭവം കാരണം കരക്കിറങ്ങാൻ ഗാമ തയ്യാറായില്ല കോലത്തിരി നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ കരക്കിറങ്ങാതെ കാണാൻ ഗാമ സമ്മതിച്ചു കടപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഗാമയുടെ കപ്പൽ നങ്കൂരമിട്ട സ്ഥലം വരെ കോലത്തിരി ഒരു താൽക്കാലിക പാലം പണികഴിപ്പിച്ചു കോലത്തിരി കരയിൽ നിന്ന് കപ്പൽ മാർഗത്തിലേക്കും ഗാമ കപ്പലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്കും ഇറങ്ങി നടന്ന് പാലത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് തയ്യാറാക്കിയ പ്രത്യേക ഇരിപ്പിടങ്ങളിലിരുന്ന് വ്യാപാര ചർച്ചകൾ നടത്തി അങ്ങേയറ്റം സൗഹൃദപരമായിരുന്നു ആ ചർച്
ചുരുക്കം ചില വ്യാപാരികളെ കണ്ണൂരിൽ നിർത്തിയാണ് ഡിനോവ മടങ്ങിയത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ടിൽ വാസ്കോഡി ഗാമ വീണ്ടും മലബാർ തീരത്തെത്തി കണ്ണൂരിൽ കപ്പലിറങ്ങിയ ഗാമയ്ക്ക് രാജകീയ സ്വീകരണമാണ് കോലത്തിന് നൽകിയത് നാലായിരം നായർപ്പടയാളുകളുടെ അകമ്പടിയോടെയായിരുന്നു സ്വീകരണം ഉദാരമായ വാണിജ്യ ഉടമ്പടിയിൽ ഇരുവരും ഒപ്പുവെച്ചു ഈ കാലത്തിനിടയിൽ തന്നെ ഒരു പോർച്ചുഗീസ് വ്യാപാരശാല കണ്ണൂരിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഈ വ്യാപാരശാലക്കടുത്താണ് പിന്നീട് കണ്ണൂർ കോട്ട പണിതത് വ്യാപാരശാലയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കോലത്തിരി നായർപ്പടയാളികളെ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഗാമ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് പോർച്ചുഗീസുകാരെ കരക്ക് നിർത്തി വെടിക്കോപ്പുകൾ ഭൂമിക്കടിയിൽ കുഴിച്ചിടുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്നിൽ കണ്ണൂരിലെത്തിയ പോർച്ചുഗീസ് ഗവർണർ അബു അൽബുക്കർക്ക് കോലത്തിരിയെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കാര്യമായ വ്യാപാര പുരോഗതിയൊന്നും കൈവരിച്ചില്ല കൊച്ചിയിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിരുന്നു അൽബുക്കർക്കിന് താല്പര്യം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാല് സെപ്റ്റംബർ നാലിന് കണ്ണൂരിലെത്തിയ പോർച്ചുഗീസ് ഗവർണർ സോറസ് ഡി മെൽസസിനും അയ്യായിരം നായർപ്പടയാളികളുടെ അകമ്പടിയോടെ വീരോചിത സ്വീകരണമാണ് കോലത്തിരി നൽകിയത് എന്നാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യൻ കടലോര മേഖലയുടെ വൈസ്രോയായ നിയമിതനായ ഡോൺ ഫ്രാൻസിസ്കോ അൽമേഡയുടെ കാലം മുതലാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ കണ്ണൂരിൽ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി ചുവടുറപ്പിക്കുന്നത് അൽമേഡയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഇന്നും കണ്ണൂർ കടപ്പുറത്ത് തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന സെൻറ്റ് ആഞ്ചലോ കോട്ട പണികഴിപ്പിച്ചത് കോട്ടയുടെ അകത്ത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ആരാധനാലയവും പണിതു ഇതായിരുന്നിരിക്കാം കണ്ണൂരിലെ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി തദ്ദേശീയരുമായി വിവാഹബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ട പോർച്ചുഗീസുകാർ പിൻതലമുറയായി ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് അടിത്തറ പാകി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലാണ് ഈ സമൂഹം കണ്ണൂരിൽ വളർന്നു തുടങ്ങുന്നത് ഇത് ലാറ്റിൻ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗമായിരുന്നു പിന്നീട് ഡച്ചുകാരുടെയും ഫ്രഞ്ചുകാരുടെയും ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെയും കാലമാവുമ്പോഴേക്കും ഗണ്യമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗം കണ്ണൂരിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്നു വിവിധ ആരാധനാക്രമങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവർ അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും വിവിധ ആരാധനാക്രമങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന പള്ളികളും രൂപപ്പെട്ടു ഏതാണ്ട് ഇതേ കാലത്ത് തന്നെയാണ് കണ്ണൂർ കടലോരത്ത് അറക്കൽ രാജവംശം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് കണ്ണൂരിൻ്റെ ചരിത്രം അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ തുടരും മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കുന്നതിനായി കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ഓൺലൈൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയാ ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യും നന്ദി